围绕乌克兰局势，中方正以自己的方式不断为劝和促谈做出建设性努力。中国国家主席习近平与印尼总统周三下午通电话，强调要劝和促谈，控制制裁对世界经济的负面影响。国委员兼外长王毅周一、周二接连两天，分别应约同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯、荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话，重点就当前乌克兰局势交换意见。中国驻美大使秦刚也在《华盛顿邮报》刊文，再次阐述在乌克兰问题上的立场。十六号下午，国家主席习近平同印度尼西亚总统佐科通电话。习近平指出，中方愿同印尼保持密切沟通，推动中印尼友好合作不断得到新发展，为地区和全球发展大局注入更多稳定性和正能量。中方支持印尼发挥二十国集团主席国作用，聚焦共同复苏、强劲复苏主题，办好巴厘岛峰会。两位元首就乌克兰局势交换意见，一致认为各方应该坚持劝和促谈，防止出现大规模人道主义危机，控制制裁对世界经济的负面影响，避免拖累世界经济复苏进程。在与荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉的通话中，王毅指出，目前俄乌已举行四轮谈判，尽管进展缓慢，但能够保持谈判，就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续以自己的方式为劝和促谈做出努力。王毅指出，应对可能出现的大规模人道危机是目前国际社会的当务之急。中方已就缓解乌克兰人道局势提出六点倡议，并采取了实际行动。第一批紧急人道援助已经运抵并分发，今后还将根据需要陆续提供新的援助。值得一提的是，当地时间周二，中国红十字会向乌克兰提供的第三批人道主义援助物资从波兰华沙运抵乌克兰。这批紧急筹措的物资包括儿童奶粉和棉被等，将帮助乌克兰红十字会救助受冲突影响的流离失所者，特别是儿童等最易受损害的群体。在同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯的通话中，王毅表示，作为安理会常任理事国，中国从乌克兰危机爆发第一天起就以自己的方式劝和促谈。他指出，一些势力不断抹黑中方在乌克兰问题上的客观公正立场，制造了各种虚假信息。中国历来根据事情本身的是非曲直做出我们的判断，历来主张尊重各国的主权和领土完整，历来维护联合国宪章宗旨和原则，历来认为各方合理安全关切。都应得到解决。王毅说，乌克兰危机是多年来欧洲安全矛盾积累激化的产物。中方在鼓励俄乌通过和谈实现停火止战的同时，也希望欧洲与俄进行平等对话谈判，就各自安全关切找到合理解决办法。推动建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。王毅表示，中国不是危机当事方，更不希望制裁使中方受到影响。中方有权利维护自身的正当合法权益。周三外交部例行记者会上，法新社记者就王毅所表达的不希望西方对俄罗斯制裁使中方受到影响进行提问。赵立坚回应指，中方关于反对制裁的立场十分明确。美方最近发布了很多关于对中国的挑衅言论，这些言论是赤裸裸的霸凌、胁迫，暴露了美国政府根深蒂固的冷战、零和思维和集团对抗思想。这是美国所谓的从实力地位出发哲学的又一产物。我要再次强调，制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方。任何形式的单边制裁和长臂管辖，将坚决维护中国企业和个人的正当权益。美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。我们敦促美方不得以任何形式损害中方的。正当权益，美方若一意孤行，中方必将强力反制。中国驻美大使秦刚周二也在《华盛顿邮报》发表题为《我们在乌克兰问题上的立场》的署名文章，阐述中方在乌克兰问题上的立场。
。他指出，有关中方事先对俄罗斯的军事行动知情，并要求俄方在北京冬奥会后再动手。俄方要求中方提供军事援助、军事谣言。所谓中方事先知情、默许、纵容等说法，完全是虚假信息，意在推卸责任、抹黑中国。在乌克兰有六千多名中国公民生活学习。中国是俄乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，与中方没有半点好处。中国有句话，叫“撒谎不打草稿”。每逢个别官员散布这些谎言的时候，都是叫不具名官员、匿名官员。他们有本事说谎，为什么不提供自己的名字呢？欧第四轮谈判周三继续以视频方式进行。俄罗斯外长拉夫罗夫当天表示，谈判进展并不顺利，但是双方有希望达成一致，应当给俄乌代表静下来商讨问题的时间，避免加剧局势紧张的行为。乌克兰总统泽连斯基当天凌晨发表讲话称，此次谈判双方立场更加切合实际，但达成具体成果尚需时间。此前一天，他谴责北约出尔反尔，并坦言乌克兰已明白无法加入北约的事实，准备接受由西方提供的安全保证。这也被视为乌方或将在谈判中让步的迹象。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克周二证实，第四轮谈判着重推动停火与俄军撤退。虽然谈判过程十分艰难，双方代表团在谈判中的立场存在根本性矛盾，但仍有妥协空间。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天则表示，这项工作很复杂，但在当前情况下，继续谈判这件事本身就是积极进展。同时，他也指出，现在公开讨论俄乌谈判能取得何种结果还为时尚早。当地时间周三凌晨，乌克兰总统泽连斯基通过视频讲话指出，在谈判过程中，双方的立场更加切合实际，谈判仍将继续，但达成具体成果尚需时间。乌总统办公室当天也表示，双方已在商讨未来即将签署的协议。此前一天，泽连斯基以视频形式参加在伦敦举行由英国主导的远征军联合部队领导人会议时，谴责北约出尔反尔，拒绝乌克兰加入北约。乌克兰现在必须接受无法加入北约的事实。Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. 泽连斯基上周曾表示，他对基辅加入西方集团的想法早就降温了，称他不想成为一个跪着求人的国家领导人。他在周二的视频会议上坦言，北约目前仍因害怕与俄罗斯产生正面冲突而拒绝在乌克兰设立禁飞区。他对北约这一决定表示失望，但他也强调，乌克兰已准备接受由西方提供的安全保证。分析指，这番表态被视为乌方将在此轮谈判中让步的迹象之一。泽连斯基寻求的是西方给予的安全保障啊，但是乌克兰在俄乌谈判过程当中，对于北约加加入北约的这样的一个战略目标是啊，做出了相应的让步。但是在未来一段时间，西方如何保障乌克兰的安全保障是呃需要。俄乌双方进行关注的，中国外交部发言人赵立坚周三指出，中方注意到了泽连斯基总统的有关表态，鼓励各方直面矛盾问题，开展平等对话。我们鼓励有关各方开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，重视北约连续东扩对俄罗斯。安全环境造成的负面影响，按照安全不可分割的原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。俄乌冲突自上个月底开始后，乌克兰总统泽连斯基已经在英国、加拿大等国议会以及欧洲议会发表演讲，呼吁各方帮助乌克兰。当地时间周三，这样的视频讲话将进入美国国会。此前，美国总统拜登已经签署了新法案，包括为乌克兰提供136亿美元的人道主义和安全援助
。而针对美西方的制裁，俄罗斯也宣布制裁包括拜登在内的西方领导人，以此反制。由美国独立调查记者就指出，短时间内美国及北约都不想乌克兰危机尽快结束。乌克兰总统泽连斯基计划当地时间周三在美国国会发表视频演讲。美众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖舒默早在两天前就发表联名信，对泽连斯基表示欢迎。近期，泽连斯基正不断发动类似的舆论攻势。在美国国会演讲前，泽连斯基已经先后向英国议会两院议员。以及在加拿大国会发表讲话，还有相关人士透露，泽连斯基已经向日本政府提出诉求，希望能以视频方式在日本国会进行远程演说。那么，泽连斯基啊，作为一个演员出身的总统，其实还是很会做这方面的这个表面文章的。我想他肯定会呃渲染啊，他所谓的这个现在的这种艰难的处境啊，那么来渲染乌克兰的这种现在的状况，那么试图啊让西方。特别是美国给他更多的支持。美欧领导人近期也在集中展示对乌克兰的支持。波兰、捷克和斯洛文尼亚三国总理周二乘火车由波兰入境乌克兰，前往基辅会见泽连斯基，高调展示欧盟对乌克兰的支持。美国白宫新闻秘书普萨基周二宣布，美国总统拜登将前往比利时首都布鲁塞尔参加三月二十四号举行的北约峰会，与北约领导人讨论俄乌局势，并重申美国对北约的坚定承诺。此外，拜登还将参加欧洲理事会峰会，与欧洲领导人讨论俄乌局势、对俄制裁、相关人道主义救助等问题。美国有线电视新闻网的报道称，普萨基拒绝详细说明拜登是否会与泽连斯基会面，称目前还没有任何讨论。拜登这次去这个欧洲啊，包括参加这么两场重要的会议啊，他的目的还是很明确的啊，就是啊，希望啊欧洲能够在这个制裁啊，包括对俄政策上更加的来呃紧跟美国的步伐啊。我想呃，欧洲啊，特别是法德这些国家啊，还是会谨慎评估对俄制裁的这个效果啊，以及他们的成本、他们的代价，呃，不会在所有问题上都跟美国亦步亦趋。自俄乌冲突开始以来，拜登宣布了对俄罗斯的多轮制裁，包括对普京和俄高官的制裁，以及一项禁止进口俄罗斯所有石油和天然气的禁令。美国和欧洲盟友周二发布了更多制裁措施。据悉，西方的制裁已经冻结了俄罗斯六千四百三十亿美元外汇储备中的约三千亿美元，引发了自一九九八年以来俄罗斯首次债务违约的可能。俄罗斯财政部长本周指责西方国家试图迫使俄罗斯主权债务。人为违约，莫斯科正准备以卢布支付外币债务的利息。美国同时还加大对乌克兰的军事援助。拜登最早会在周三宣布向乌克兰政府提供价值超过十亿美元的新军事援助。《华尔街日报》称，这十点一亿美元新军事援助预计将包括反装甲和防空系统，以及毒刺等便携式防空导弹系统。这笔资金来自美国向乌克兰提供的约一百三十六亿美元人道主义和安全援助。美国官员表示，虽然白宫正在考虑向欧洲派遣更多军队，以增加。自俄乌冲突开始以来，部署在那里的大约一点五万人，但拜登预计现在不会部署更多军队。这次的援助的规模呢，相对来说确实还是比较大的啊，达到这个十亿美元。那么我想，确实，呃，或多或少会对这个乌乌军的这个战斗力啊，有一种提升的作用。但是呢，整体上现在乌军啊，呃，虽然俄军。进展的没有之前预料的这么顺利，但是整体上乌军和俄军的军力差距还是比较大的。那么包括这些新的武器，有一些武器有可能是不是乌方啊也从来没有用过？那么这些都是要考量的因素。我觉得整体上不会对战局，呃，构成一个特别大的变化。美国独立调查记者本杰明·诺顿近日在接受中央广播电视总台记者采访时表示，美国等西方国家并不想让乌克兰危机尽早结束。本杰明·诺顿研究了大量历史档案，并发表文章指出，美国。和北约不断加码对俄罗斯的制裁，让俄乌冲突更加恶化。而这些制裁措施，参照国际法的话，也是不合法的。某种程度上来说，美国和北约是在鼓励俄罗斯的军事行动，从而能有借口对俄罗斯加大制裁。尽管国际社会主流声音希望通过外交途径和平解决乌克兰危机，但美国和北约却并不这么期望。The United States and the European Union are pushing for economic warfare, information warfare, and sending more weapons to Ukraine, and also to create an insurgency in Ukraine because. The reality is they don't want this war to end. 作为对西方制裁措施的回应，俄罗斯外交部周二宣布对美国总统拜登和加拿大总理特鲁多以及一些官员施加制裁
。俄方针对美方的个人制裁名单共包括十三人，除拜登外，国务卿安东尼·布林肯、国防部长劳埃德·奥斯汀、拜登的儿子亨特·拜登等人，对等基础上列入俄罗斯禁止入境名单。俄罗斯周二还正式决定退出欧洲委员会。值得一提的是，拜登的儿子亨特·拜登被俄方制裁，精准地戳中了美国国内的兴奋点。事关两年前的美国总统大选期间，时任总统特朗普和共和党为了赢得选举，指控对手拜登的小儿子亨特与乌克兰的寡头有勾结，帮拜登家族在乌克兰捞钱，是个腐败分子。特朗普还控诉说自己想对亨特进行调查，却不断受到民主党以及乌克兰总统泽连斯基的种种阻挠。尽管这些关于亨特的黑。料最终未能帮特朗普和共和党赢得大选，但特朗普和共和党的支持者对于亨特的质疑却从未停止过，尤其是他和乌克兰之间的腐败关系。因此，尽管俄罗斯目前还没有正式宣布制裁亨特的原因到底是什么，但他们对亨特的制裁确实引爆了美国国内的舆论对立和互撕。对于西方的制裁，俄罗斯副总理阿布拉姆琴科周二表示，俄国内市场没有因西方国家制裁而出现商品短缺的风险。俄正在重新确定市场方向，并扩大来自友好国家的商品供应。一个半月来，俄罗斯已经批准一百四十多家外国企业对俄出口产品。印度石油和天然气部部长哈迪普·辛格普里周二说，印度政府正在与俄罗斯联邦进行合适级别的谈判，以折扣价购买美英宣布抵制的俄罗斯石油。印度百分之八十的石油依靠进口，其中从俄罗斯进口的仅占百分之二至百分之三。但由于今年油价飙升百分之四十，印度政府正在考虑增加俄罗斯石油的比重，以控制不断上涨的能源费用。白宫新闻秘书普萨基当天回应称，虽然印度此举并不违反美国对俄制裁，但他希望印度想清楚自己在历史上的站位。呃，我认为这次美新方制裁，无论在广度啊还是深度、烈度上，呃，都是远超以往的历次的制裁。那么，确实也对俄罗斯经济啊造成了很大的影响。但是呢，也要看到啊，俄罗斯经济，呃，确实这些年啊一直在采取这个反制裁的措施啊，包括在这个外汇储备等等方面都进行了一定的这个啊压力测试啊这方面的工作。所以呢，虽然对俄罗斯经济肯定会造成很大的影响啊，俄罗斯经济今年呃这个负增长肯定是定局啊，但是呢，现在整体看俄罗斯经济还是可以撑下去的啊，不至于说出现一个经济崩溃的这样的状况。好，下个问题马上连线特约评论员孙新杰，孙先生好。乌克兰总统高级顾问波多利亚克最近表示，和平协议将在五月签署，也可能在几周内签署。那对此您怎么看？俄乌双方的谈判还在进行，而从双方释放出的信息来看，还是比较积极的，朝着妥协的方向在迈进。我们当然希望这场冲突能够尽快的结束，通过持续不断的谈判，使局势能够降温，为停火以及达成和平协定做好准备。俄乌之间的谈判进程在很大程度上又跟战场的事态联系在一起，双方是否已经到了不愿意再打的状态，似乎还不是。战争有自身的逻辑和惯性，是交战双方意志的较量。波多利亚克提出的和平的前景，但他也指出，现在处于一个十字路口，双方可能在一两周内达成协议，也可能是下一波更惨烈战争的开始。从俄乌冲突的态势来看，闪击战变成了持久战，歼灭战变成了消耗战。乌克兰的目标非常明确，就是要保卫乌克兰的领土和主权。而俄罗斯的目标似乎失焦了。从俄军作战的初始的目标来看，是要造成闪击战的突然性和意外性，也就是在比较短的时间内对乌克兰的军队主力造成比较大的损失，或者占领乌克兰首都基辅。又或者是对乌克兰的盟友予以打击，这是克劳塞维茨所说的重心。现在俄军分散在非常宽大的战场，与乌克兰的军队进行着激烈的对抗。哈尔科夫、基辅等大城市的战役，在外交或者战略上有什么价值，很难去判断。事实上，即便以这种代价攻下基辅，也很难增加多少筹码。原因就在于，如果变成惨烈的基辅围城战。战事会走向另外一个层面，也就是仇恨的情绪。基辅是几百万人的大城市，战事烈度在升级，必然会造成大量的平民死伤。由此带来的复仇心理，会让双方只能追求绝对胜利，而失去了妥协的空间。
俄乌双方在近几日释放出来的信息来看，虽然双方的作战能力和能量还没有释放殆尽，但作为最高统帅的俄乌领导人，应该看到双方又处于一个和谈的机会窗口，暂时继续下去只是生命和财富的消耗。现在双方通过视频的方式进行连续的谈判，寻找可能的妥协点。对于俄乌来说，在外交谈判桌上找到妥协点就是最大的胜利。另外，俄乌双方也有迹象相向而行，比如泽连斯基表示不会加入北约，而俄罗斯也不再去寻求推翻乌克兰的县政府。同时，对非军事化的解释似乎也有所变化。双方最终能达成何种和平协议？停火，哪怕是有实现的停火，都是当前最为迫切的。如此才能够避免大规模的人道主义灾难，减少平民的死亡。嗯，俄罗斯对拜登等一众高官宣布制裁，那对此您又怎么解读呢？我个人认为这是俄罗斯对西方经济制裁迟到的回应。美俄之间的制裁已经上升到了国家元首的层面，这的确已经到了非常高的层级。俄乌冲突爆发以来，我们会看到，除了乌克兰战场之外呢，还有一个战场就是经济战场。美欧对于俄罗斯的制裁已经到了第四轮，我个人认为这已经超出了一般意义上的经济制裁，而是经济战，甚至可以说是闪击战。在差不多二十天的时间里面，俄罗斯被从美欧主导的国际经济金融体系中被踢出去。现在来看，最初将俄罗斯踢出 SWIFT 只是这一波经济闪击战的开始，而后续的一一连串的措施则基本切断了俄罗斯与国际市场之间的联系。俄罗斯的外汇储备被冻结，随着俄罗斯发行的债券逐步到期，俄罗斯违约的风险急剧上升。这并非是俄罗斯没有钱还，而是因为钱被冻结了而被动违约。加拿大国际评级机构已经将俄罗斯主权信用降为垃圾级别，而现在更进一步，就是评级机构不对俄罗斯及其企业进行评级了。评级的价值和意义就在于给俄罗斯政府和企业进行定价，如果没有定价和估值，也就意味着从国际金融市场中被踢出去了，比欧债危机时期的希腊还要悲催。俄乌战场是硝烟弥漫，而经济战场虽然没有炮火，但也一样激烈，甚至是更为惨烈。俄罗斯在经济战场上面临的是欧美主导的国际经济体系。从某种程度上来说呢，双方也在为和谈以及战后责任的谈判进行准备。俄乌战场上，俄乌之间是非对称的对抗，但是在经济战以及外交战场，俄罗斯和西方之间也是非对称的。正是因为这两个非对称，现在双方到了一个新的均衡点，一个停战的窗口期。无论是俄罗斯还是乌克兰，都到了一个止跌点。为了避免局势崩盘，也要加快谈判的进程，由战转和。好，谢谢孙新杰先生在线和我们分享您的观点，谢谢。周三上午，国台办举行例行新闻发布会，就中美高层罗马会晤期间，沙利文称关切北京在台海附近举动，发言人朱凤莲回应称，任何纵容之支持台独分裂势力，企图打台湾牌、搞以台制华的图谋，都不可能得逞。而针对日前美国再次对台军售，朱凤莲表示，民进党当局一再拿台湾纳税人的血汗钱以武谋独，只会损害台海和平稳定，损害台湾民众利益。记者会上，台当局行政机构负责人苏贞昌意外成为焦点人物。当地时间周一，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统、国家安全事务助理沙利文在意大利罗马举行会晤，台海问题成为重点之一。杨洁篪向美方重申关于台湾问题的立场和主张，强调台湾问题事关中国主权和领土完整，任何纵容支持台独分裂势力、企图打台湾牌、搞以台制华的图谋都不可能得逞。要求美方认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则、中美三个联合公报规定和美方所做承诺，不要在十分危险的道路上越走越远。据悉，会晤期间，沙利文强调关切北京在台海附近的举动。对此，国台办发言人朱凤莲作出回应。那么，民进党当局任何所谓美方挺台、美对台承诺坚如磐石之类的炒作，无非呢都是吹哨壮胆、欺骗百姓。一美谋独是逃脱不了失败的下场的。
。在台湾议题上，美国政府小动作不断。美国国会日前通过联邦政府2022财年综合拨款法案，其中有一项条款禁止行政部门制作或购入所谓不正确标示台湾领土的地图，企图通过这番操作让大陆与台湾切割。此外，美台近日还正式签署一项金额为 69.9 亿元新台币（约合 2.4 亿美元）的野战信息通信系统军售案，预计在。二零二五年九月完成。对此，朱凤莲表示坚决反对。据悉，这套野战资讯通信系统属于军民两用，包括一百五十四个通讯节点、二十四个通讯继电器、八套网管系统与其相关设备、系统技术支援、人员培训与后勤支援等。值得注意的是，此次军购的八个网络管理系统具备卫星连接能力，暂时可链接加入所谓的联盟作战体系，至少可达到战场情报信息及时共享的效果。不过，该系统存在致命弱点，也就是必须依赖美军卫星系统，这就意味着其实际服务对象还是美军自己。民进党当局一再的拿台湾纳税人的血汗钱购买美国军火，企图以武谋独。不会得逞，只会损害台海的和平稳定，只会损害台湾民众的利益。另一方面，随着俄乌冲突持续，民进党当局煞有其事，借机炒作，大肆渲染大陆对台武统。朱凤莲表示，近期民进党当局借乌克兰局势频频蹭热点，到处碰瓷，渲染所谓大陆威胁，刻意升高两岸对抗与谋独的调门，甚至狂妄的鼓吹战争。既暴露出他们心虚胆寒、色厉内荏的本性，又彻底撕下了所谓不挑衅的伪善面具。朱凤莲进一步强调，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，不容任何外来干涉。从喀布尔时刻到乌克兰局势，现在越来越多的台湾同胞已经清楚地认识到。美国为了自身利益，一边火上浇油，唯恐天下不乱；一边是隔岸观火，避免引火烧身。认识到，美国任何时候都是以美国利益为优先，他对外所做的承诺，在关键时刻根本都是靠不住的。民进党当局一味的抗中，不仅不能够保台。反而呢，只会害台，只会把台湾进一步推向万劫不复的深渊。中国驻美大使秦刚也在《华盛顿邮报》的署名文章中，针对美方对台湾问题和乌克兰危机的炒作，指出这是本质不同的两件事。乌克兰是主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国内政。一些人不能在乌克兰问题上强调主权原则，转过头就在台湾问题上损害中国主权和领土完整。台湾的前途希望在于两岸关系和平发展，并最终实现祖国统一。中方将继续坚持和平统一政策，同时保留遏制台独的一切选项。文章强调，从维护台海长期和平稳定出发，中美要合力遏制台独。国台办记者会上，台当局行政机构负责人苏贞昌意外成为焦点人物。台湾各地近期频传停电，引发岛内民众极大不满。中国国民党籍民意代表蒋万安上周质询苏贞昌，敢不敢承诺不再大停电？苏不仅拒绝承诺，还硬扯蒋万安祖父蒋经国也没有实现当年所谓反攻大陆的承诺。苏贞昌还称，自己当年曾当两年兵，要第一个踏上中国大陆解救同胞。对于这番惊人言论，两岸民众都目瞪口呆。民进党当局的政治人物指鹿为马的本事一流，漠视台湾民众的心态是暴露无遗的。我们奉劝他呢，不要转移焦点，不要，更不要自我吹嘘。周二，国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第九版，并印发各地参照执行。新方案做出了多处调整，包括解除隔离管理出院标准以及解除隔离管理出院后的注意事项。专家综合分析认为，调整并不意味着躺平，而是适应疫情形势，科学分层管理。新版诊疗方案进一步完善了病例分类收治措施，轻型病例实行集中隔离管理，相关集中隔离场所不能同时隔离入境人员、密切接触者等人群。隔离管理期间应做好对症治疗和病情监测，如病情加重应转至定点医院治疗。
普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例，应在定点医院集中治疗。其中，重型、危重型病例应当尽早收入 ICU 治疗。有高危因素且有重症倾向的患者，也宜收入 ICU 治疗。国务院联防联控机制医疗救治专家组成员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在接受深圳卫视记者采访时分析，新版诊疗方案是一种科学的分层管理模式。对轻症的病人呢，第一呢，他的危害小，不需要特殊的治疗干预，但需要隔离，然后观察，一旦变重呢，及时可以转到医疗机构。因此呢，这个需要集中隔离管理。第二个方面呢，就是如果大规模爆发以后呢，医疗资源这个床位是有限的，不可能收治所有的病人。尤其现在奥密克戎这个动辄就几千几万的病例，这个医疗机构是不堪重负的，所以呢，这个不必要在医医疗机构。方案对解除隔离管理及出院标准的 CT 值也做出相应调整，由过去的四十降为三十五。这也就意味着，当 CT 值大于三十五时，不算作核酸阳性。这个 CT 值的变化呢，也是基于这个既往的研究。那么我们这个按四十的话呢，就导致很多病人呢迟迟无法出院，而恰恰这些人呢已经没有传染性了，这个也不利于病人的康复以及后续病人的救治。所以呢，进行了调整。另外，方案还将出院后继续进行十四天隔离管理和健康状况监测，修改为解除隔离管理或出院后继续进行七天居家健康监测，并将国家药监局批准的两种特异性抗新冠病毒药物写入诊疗方案。资深公共卫生与流行病学专家曾光对深圳卫视表示，新版诊疗方案发布的及时、科学、务实，必将在这次防控战中发挥重要作用。为新冠肺炎诊治方案的第九版较好，这是一个在动态清零策略下进行优化的一个重要的步骤。它的每一项参数的修改，都会给我们防控工作释放出巨大的空间，为缓解医疗压力和缓解隔离的压力起到重要作用。国内疫情方面，据国家卫健委公布的数据，截至周三零时，全国除港澳台地区共报告新增确诊病例一千九百五十二例，包括本土病例一千八百六十例。深圳方面，周二新增五十五例新冠肺炎确诊病例，三十七例新冠病毒无症状感染者。周三举行的深圳市疫情防控新闻发布会上通报，当前全市全员核酸筛查工作进展顺利，核酸检测力度不断加大，全市上下要从严从紧落实疫情防。控。控各项措施，尽快实现社会面动态清零，坚决守住不出现疫情规模性反弹底线。我们将在市民的支持配合下，重点做好三项工作：一是继续全力推进高质量的全员核酸检测；第二，继续严格落实社会面管控措施；三是继续扎实做好服务保障工作。为满足企业市民的办事需求，目前深圳全市三十一个市直部门和十一个区的政务服务事项百分之百进驻广东政务服务网办事平台。市民在网站选择深圳市所在区或市直部门，查找所需办理事项，点击在线办理即可。百分之九十九点九四的政务服务事项实现了，最多跑一次。百分之九十九点二九的行政许可事项实现了。零跑动办理，所以啊，这个平台能够保证疫情期间市民基本的办事需求。呃，那么在目前的这个疫情防控形势下，线上办是最好以及最便利的这个办事首选。香港第五波疫情严峻，行政长官林郑月娥周三主持每日记者会，交代相关抗疫工作进展。香港食物及卫生局局长陈肇始、卫生处卫生防护中心总监徐乐坚一同出席。林郑介绍，患者实际传播率跌至近日新低，但香港市民出行趋势有所上升。林郑表示，目前仍处于平台期，他呼吁香港市民切勿掉以轻心。香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至周三零时，香港新增两万九千二百七十二宗确诊个案，当中一万四千四百五十四宗经核酸检测确诊，余下一万四千八百一十八宗为快速抗原测试呈报有效个案。
。林郑月娥又指，药物治疗对确诊病人最有效果。截至周一，医管局已为三千四百三十五名来自安老院舍、普通科门诊指定诊所等病人处方莫沙东口服药。而在辉瑞口服药加入应用后，即日起，医管局的社区老人评估小组会透过多种方式，并按临床指引为合适的安老院舍病人处方新冠口服药。好，相关你马上连线特别评论员张思南，张先生你好。三月十五号，新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第九版出台，有声音认为中国防疫政策正向躺平进行试探。那对此您怎么观察呢？主持人好，我猜这种误解大概率来自于最新的新型冠状病毒肺炎诊疗方案中提出正式开启分级治疗体系，传统的无症状和轻症患者无需再前往医院就医，只需要接受集中隔离观察。事实上，从第八版诊疗方案于去年四月发布至今，时间过去了快一年。这期间，无论是国内国外，我相信已经有足够的数据显示，当前的新冠病毒感染基数迅速扩大，继续依靠公共医疗体系进行全面收治，势必造成严重挤兑乃至是击穿，导致最有需要的患者反而无法得到治疗。这事实上是对于现有医疗资源的一种错配。另一方面，新增感染者中，绝大部分又是轻症、可自愈，或是传统意义上的无症状感染者，危害程度有限。以上两点结合之下，本次诊疗方案的调整，实质上是为了提高防疫容量、节约医疗资源、加快医院保卫床位的周转。与此同时，对轻症患者的管控方式调整，绝不等于放任自流，更不是某些人心心念念的放开以自觉为主导的居家隔离。只不过是将隔离由医院转至方舱或者其他集中隔离点，这一来是严格防止病毒的肆意传播，正如国务院副总理孙春兰三月十二日强调，从严从紧落实疫情防控各项政策，坚决守住不出现疫情规模性反弹底线；二来也是防止轻症患者在居家隔离过程中转为重症，无法第一时间得到有效治疗。所以，无论从任何角度，如果从最新的诊疗方案中读出“躺平”二字，我觉得都是想多了。第九版诊疗方案传递的信息，实际上是细化防疫标准、科学防疫、精准防疫，强调的是精打细算之下的可持续化防疫，调整的是如何积极防控疫情，而非积极防控疫情本身。如果认为只有最严苛的清零才是不躺平的话，这也是对我国防疫政策的一种误读。我们追求的是积极采取一切科学、理性、有必要的干预手段，保障社会正常运转不受疫情影响。相关诊疗方案自然会根据病毒带来的变化和冲击而发生调整。我相信诊疗方案未来也一定会继续调整下去，而不是某些人所臆想的机械的以数字为导向，仿佛疫情防控只是某种数字游戏。那什么是躺平呢？我在之前的评论中谈到过。这个世界上根本没有所谓防疫路径的分野，只有放弃与不放弃之分。共存也好，躺平也罢，本质上是对积极干预防控疫情这件事情的放弃。只有放弃根据疫情的变化而做出变化，只有放弃在整体大局上以最优的方式配置医疗资源，在最大程度上保障人民的生命安全与身体健康，才是真正的躺平。嗯，我们也注意到，在内地疫情形势呈现多点爆发态势之际，对港援助仍在有条不紊的进行当中。那您认为，香港方面应该如何用好来自内地的援助，尽快战胜疫情？内地全力支援香港，不仅仅体现在一批又一批专家和医护团队、三百六十名陆续赴港的老年人护工。九千名诊割待旦的病毒检测工作人员，以及截至三月十五日，一点二二亿套快速抗原检测包，二点一亿个 KN 九五、N 九五和外科口罩，一百五十万个血氧仪，包括全身防护衣、眼罩、面罩、手套在内的一千六百万件各类防护装备、各类药物近一千万盒等等。内地全力支援香港，还在于上千万的内地普通人也以自己的生活而做出了巨大的牺牲。以深圳为例，自香港疫情恶化以来，不仅尽力收留北上躲避疫情的香港居民，同时为保障供港物资，在既有口岸的基础上增开十二个海路口岸。这一切的必然结果是，深圳的疫情防控压力骤然上升。到三月十四日，深圳疫情防控措施全面升级。对此，深圳人民自豪于这座城市的精准防控。我们并没有封城，而是按下了慢行键，进入了慢生活。
，我们掩去生活与工作不便所引起的种种困惑与苦楚，并宽慰所有人，告诉他们我们没有事。那是因为我们相信这一切都是有意义的。深圳人民的牺牲可以为处于疫情风暴、处于更大痛苦之中的香港同胞抢出哪怕一点点更多的时间与空间。我希望香港同胞能够理解这一点。内地对于香港的援助不仅仅在于物资，还在于数千万内地普通人默默的牺牲。我们几乎是在以生活的全部来践行“与香港同胞同气连枝”这四个字。由此，我也希望香港民众能更积极也更自觉地执行公共卫生与社交距离管控，特区政府能更有效率地践行对于管控疫情的主体责任，能切实做到习近平总书记提出的两个确保和三个一切。让所有的援助、忍耐与牺牲都变得更有意义，让包括内地和香港在内，我们所有人能更早迎来原本甚至是更好的生活。好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点，谢谢。